Well, I will have much more to say on a personal note toward the end of our time. В конце нашей встречи мы еще поговорим о личном. But I wanted to come back to the discussion that we've been having yesterday and also last Friday. А пока продолжим разговор, который мы начали в пятницу и в понедельник. We've been talking about truth and certainty and evidence. Речь шла о истине, уверенности и аргументации, доказательствах. We've talked about what truth is and uh, uh, whether it's even possible to know what is true. Мы определили, что такое истина и познаваема ли истина вообще. And then yesterday we talked about how you go about demonstrating that a proposition is, is true or false. А вчера мы говорили о том, как показать, как показать истинность или ложность того или иного утверждения. And we noted that if you went through that procedure and you were successful to a certain degree, uh, you would have a right to say that you were certain that this is true. Мы отметили, что проделав некую логическую процедуру, пройдя некоторый логический процесс, мы получаем право с определенной степенью уверенности говорить об истинности того или иного утверждения. But of course it's not quite that easy. Далеко, конечно, не, не так все просто. We needed to define what we meant by certainty, and I noted that there were two different kinds of certainty, objective and subjective. И в процессе наших размышлений нам нужно было дать определение уверенности. And, Я выделил два типа уверенности, объективную и субъективную. And we talked about the differences between them and how they relate to one another. Мы говорили об отличиях между этими типами уверенности и об их взаимосвязи. The last point that I made was that uh, if you're going to talk about certainty, well, that will eventually raise the question of doubt. А завершили мы нашу встречу мыслью о том, что всякая беседа об уверенности приводит нас также к разговору о сомнении. And that's where I'd like to begin this morning. Именно с этого мы сегодня начнем. I think that we need to talk about different kinds of doubt. Uh, какие же бывают сомнения? Разрешимы ли они? If there are legitimate doubts in relation to a proposition or a set of propositions, если некое утверждение или набор утверждений, система утверждений вызывает обоснованные сомнения, then we don't really have the right to feel that uh, these propositions are certainly true. То как мы можем считать эту это утверждение или систему утверждений безусловно истиной? In fact, if we have significant doubts that we can't satisfy, it may be because the proposition is not true. Более того, если у нас возникают серьезные и неразрешимые сомнения, возможно, происходит это потому, что утверждение не истина. So we must talk about doubt this morning. Именно поэтому и поговорим мы сегодня о сомнении. But there are different kinds of doubt. They're not all the same kind. Итак, сомнения бывают разные. And I want to share with you several different types of doubt and explain whether those doubts make any sense to have or whether they don't. Какие же именно об этом, а также о характере этих сомнений мы сейчас и поговорим. If the kind of doubt in view doesn't make any sense to hold on to, well, then it shouldn't threaten our beliefs. Ведь сомнения бывают обоснованные, а бывают необоснованные. В случае необоснованных сомнений, они никак не угрожают нашей вере. But there are some types of doubt that are legitimate, and if we cannot satisfy those doubts, then we don't have a right to believe. Но бывают сомнения обоснованные. Если их не разрешить, то право на веру, право на убеждение у нас не остается. Используя такие слова, как вера или убежденность в некой истине, и uh, сомнения, особенно разрешимые сомнения, неразрешимые сомнения, 
Я говорю не просто о бытовых вопросах и не только о бытовых вопросах. The points that I'm going to be making relate also to the propositions of theology, uh, our beliefs in religion, and what we're going to say about doubts concerning other propositions in other areas of life has application to theology and religion. В сферу нашего внимания, естественно, входят и вопросы богословия, вопросы религии и, более того, сомнения, касающиеся других сторон нашей жизни, часто непосредственно связаны с вопросами богословия и религии. Well, so where do we begin in talking about doubt? Так с чего же начать разговор о сомнении? I would like to say at the outset that uh, my thinking on this topic has been greatly influenced by a truly uh, tremendous, very famous 20th century philosopher. Uh, должен сразу признаться, что на мое понимание этих вопросов огромное влияние оказал один известный, uh, очень известный по-настоящему выдающийся философ 20 века. I'm going to tell you his name, but I think it might also help if I write it on the board. Я скажу вам, как его зовут, и напишу имя также. His name is Ludwig Wittgenstein. Людвиг Витгенштейн. Now he was of Jewish descent. По он был еврейского происхождения. But he lived uh, most of his life in Great Britain. Однако большую часть жизни провел в Великобритании. And was for some time in America. И um, какое-то время прожил также в Америке. He is one of the most important 20th century philosophers. Витгенштейн стоит в ряду наиболее влиятельных философов 20 века. And even though he's been dead now, well, about uh, 50 to 60 years. Um, он uh, скончался уже 50 или 60 лет назад. His ideas are still very much fresh and very much discussed. Однако идеи его до сих пор активно обсуждают. And Wittgenstein is helpful because, among other things he discusses, he talks about doubt and certainty. Среди прочего, Wittgenstein касается в своих работах, в работах вопросов сомнения и уверенности. His major work in which he talks about this, uh, actually, I should say his major works in which he talks about this, are his philosophical investigations. Его главные труды, в которых он затрагивает все эти вопросы, это его философские исследования. And then uh, a much later work uh, that was only put together after he died, it's called Uncertainty. И еще у него есть одна книжка, которая вышла посмертно, ее составили посмертно. Um, называется она Об уверенности. Well, Wittgenstein isolates several different kinds of doubt that a person might have. Wittgenstein вычленяет несколько типов сомнений. And I'd like to share each of those with you because I think they will help us in understanding what to do with statements of religious and theological belief. И вот я хотел бы представить вам эту классификацию, потому что она поможет нам um, правильно оценивать uh, вопросы богословия и религии. To begin with, Wittgenstein distinguishes what he refers to as philosophical doubt from doubt in ordinary life. Основополагающее разграничение по Виткенштейну проходит между философским сомнением и житейским сомнением. Now, let me explain the uh, two types of doubt. Объясню разницу. And let me illustrate how they work. И проиллюстрирую на примерах. By philosophical doubt, Wittgenstein means the kinds of doubt that a philosopher might think of when he's in his office, away from the world, and he's starting to think about philosophical topics. Философское сомнение — это сомнение философа, сидящего в своем кабинете, отделенного от мира и размышляющего на философские вопросы. Since at that time he doesn't have to go out into the world and interact with people, 
Well, no one will be hurt by him thinking of these doubts. Ему не надо при этом общаться с людьми, ему не надо взаимодействовать с миром, поэтому по большому <coughs> счету от его сомнений хуже никому не будет. But Wittgenstein adds that if the philosopher were to take those doubts that he thinks about in his study and try to apply them in ordinary life, they wouldn't make any sense. Однако Виткенштейн uh, утверждает, что если, этот философ, если наш философ uh, попробует применить эти сомнения, его философские, теоретические сомнения к реальной жизни, то uh, сомнения это окажутся совершенно бессмысленными. Let me give you an idea of what he means by offering an example. Что же это за сомнения? Вот сейчас приведу пример. Imagine that you're a philosopher and you're sitting in your study at home and you're thinking about philosophical topics. Представьте себе, что вы философ, в вашей квартире среди прочих комнат есть ваш уютный кабинет. Вы там сидите и размышляете о философских материях. And let's imagine that you went out last night to dinner at a restaurant. Представьте себе также, что эм, вот вчера вечером вы по поужинали в ресторане. As you think about that dining experience, you say to yourself, а сегодня вы осмысляете ваш опыт посещения ресторана. My, I, I wonder if the waitress who served me wasn't just a very complicated robot. И вы задаетесь вопросом, а вдруг официантка, обслуживавшая наш столик, была на самом деле лишь э, очень э, соверш... не человеком, а очень совершенным механизмом, очень совершенным э, современным роботом. She appeared to be quite normal, but you know how technology is nowadays. You can dress things up to look like they're real. На вид она, конечно, человек, но внешность обманчива. А вдруг она робот в юбке? And in reality, they're just a very fancy mechanical machine. А под ее юбкой, под ее блузкой, на самом деле нет ничего, кроме механизмов. And I also wonder if the person to whom I paid the bill wasn't just a very, very involved robot. А еще человек, который подошел, чтобы меня рассчитать. Может быть, он тоже робот. Now, while I'm alone, sitting in my office, thinking about philosophy, it's okay for me to raise that kind of doubt about the waitress. Вот пока я один, предоставлен сам себе, сижу и философствую, ну, нормально, хочу и сомневаюсь. But just try in a real situation to entertain that kind of doubt. Но представьте себе, что произойдет, если наш философ попробует применить такое сомнение в реальности. I mean, as you go out to dinner the next time, вот он опять приходит в этот ресторан. And the waitress comes to take your order. Подходит к нему официантка. And you're giving her your drink order, and then you're giving her uh, your meal order. Just imagine that you're giving this to a robot. Вы говорите ей, что, что вы сегодня хотите откушать, что вы сегодня хотите испить, и вы думаете, на самом деле рядом со мной робот. И Виткенштейн говорит, что ну, по меньшей мере вам будет неуютно. You certainly would not at that point think, Well, I wonder if this robot needs some of its parts oiled. вряд ли вам придет мысль о том, что, может быть, этому роботу нужно смазки добавить. Maybe instead of giving her a monetary tip for her services, I'll, I'll give her a can of oil. Может быть, вы решите вместо того, чтобы чаевые ей дать, дать ей масленочку, как железному дросику. That would be absolute nonsense. Да нет, это получается чушь полная. If I'm thinking about these things in my study, they make sense. То есть одно дело рассуждать об этом в теории, в кабинетной тиши. There's reason for me to raise such doubts, but if I'm in a real situation, it doesn't make any sense to raise that kind of doubt. Но вот хочу и сомневаюсь, но опустившись в философских небес на землю, 
Все эти сомнения приходится отставить, они бессмысленны. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Let me give you a second example. Приведу еще один пример. Imagine that uh, you're on your way home from school. Едете, в, едете вы сегодня домой. And you come to an intersection in Kursk, wherever that might be, whatever that intersection might be. Подъезжаете, въезжаете на перекресток. And much to your dismay, it appears that there has been an automobile accident. И видите, что там uh, ДТП. You look and it appears that the cars are really banged up. Видите, что машины в смятку. There are people who are lying on the ground. Evidently, they were in the cars that hit. А, на, на земле лежат люди, очевидно, те, кто ехал в тех машинах. In fact, there is someone who's on the ground and he's holding his leg and he's screaming in pain. А, один человек лежит на земле и держит ногу и кричит от боли. Uh, maybe what's happening is that um, he's bleeding badly, and that's part of the reason he's holding his leg. Он весь истекает кровью и пытается, а кровь не течет из ноги. Он пытается зажать ногу, чтобы хоть как-то остановить кровь. Now, if I'm off in my study, thinking about philosophy, в кабинетной тиши, размышляя о философских материях, it would make sense for me to wonder if maybe this guy isn't just faking it. Я мог бы задаться вопросом, а вдруг этот, этому человеку далеко не так плохо, он лишь притворяется. Ну, то есть, если меня бы переехали, мне, конечно, было бы больно, а ему -то точно не больно. That kind of doubt in my study makes sense. А, понимаете, в кабинете сомневайся, сколько хочешь. In a real situation, It doesn't make sense for me to entertain that doubt. Но к реальной жизни такое сомнение совершенно неприменимо. Well, you may say, yes, it does make sense in an ordinary situation to wonder if this person is in pain, because this may be the stage of a movie. Кто-то скажет, ну как же неприменимо? Конечно, применимо. А, даже, в, даже в обычной жизни можно усомниться. Вдруг этому человеку на самом деле не больно, а это просто снимается кино. Мы знаем, что киношники могут притвориться как, как, как угодно. And if I come to that intersection, Initially, I might think, I wonder if this is a movie set that I've just stumbled onto. И поначалу, подъехав к перекрестку, увидев такое ДТП, я могу подумать, что да, там просто идут съемки. But very quickly, I'll be able to figure out that this isn't a movie set. Однако я очень быстро пойму, что все не так, что никаких там съемок нет. There's no cameras anywhere in sight. Нет камер. There's no director uh, saying take one action. Нет режиссеров, нет операторов, никто не кричит дубль один, дубль два. Five minutes after I've been watching these people on the ground, uh, they don't get up and just walk away as normal people. Я пять минут на них смотрю и никто из земли не встает и не уходит. So this is evidently a real accident. Значит, ДТП таки настоящее. Now, would it be in order for me, having decided that this is a real accident, to then say, still, I wonder if these people are in pain? А, ну вот, я убедился, что ДТП настоящее. Могу ли я после этого э, спрашивать себя, хм, этим людям действительно больно или не очень? Wittgenstein says no. It would not make any sense. Wittgenstein говорит нет. Такой вопрос в данном случае будет уже бессмысленным. If I see someone writhing in pain with evident cause, я вижу человека корчащегося от боли и причина этой боли очевидна. I don't think to myself. И вот после этого, 
Well, all the same, uh, his feelings and uh, his sensations are hidden from me. Я уже не имею права сказать себе, ну, кто усмотрит его чувства, кто усмотрит его ощущения. In a real situation, you don't raise those kind of doubts, you run for help. В реальной жизни человек не мучит себя такими сомнениями, он идёт и помогает. So, here we have two different kinds of doubt, philosophical doubt and ordinary doubt. Итак, перед нами два вида сомнений. Сомнение философское и сомнение житейское. Or at least doubt in ordinary life. Или, по крайней мере, второй тип можно определить как сомнение в обычной жизни. And what Wittgenstein is saying is that the philosophical doubt may make some sense. Согласно Wittgenstein'у, философские сомнения могут быть обоснованными. But trying to sustain that kind of doubt in a real situation makes no sense at all. Однако такие сомнения не могут быть для нас путеводителем в реальной жизни. When you go to that restaurant and you place your order with the waitress, you can be absolutely certain that it's not a robot. Придя в ресторан и делая заказ, вы можете быть совершенно уверенными, что перед вами официантка, а не робот. When you come upon an accident and people are in pain, you can be absolutely certain that it's not a robot. Увидев ДТП, увидев, как людям больно, вы также можете совершенно четко убедиться, что это не роботы. You can be sure that the people who are screaming in pain are in fact really in pain. Вы можете не сомневаться, что люди кор людям корчащимся от боли действительно больно. Now you may be wondering why I'm talking about these kinds of doubts and uh, some others that I'll mention. Uh, Кто-то из вас недоумевает, зачем я все это сейчас говорю? There's a very good reason. Да не случайно. The reason is that in our day there are people who say you can't really be sure you know anything about anything. Просто в наши дни есть люди, которые uh, отрицают возможность какого угодно знания о каком либо о каком угодно предмете. There is your truth, but that may not be mine. Иными словами, у вас своя истина, а у меня своя. The reason that I'm appealing to Wittgenstein and these different kinds of doubt. И вот я обращаюсь к Витгенштейну, к его классификации сомнений. Is that I want to show you that in spite of postmodern doubts, there really are a lot of things that we do know as true and we know them as certainly true. Чтобы показать нам, вам, что постмодернистское стремление сомневаться не означает, что мы потеряли всякую истину и возможность познания этой истины. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.